ശ്രദ്ധിക്കൂ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഉയരം അളന്നു അല്ലേ ഉയരം അളന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയില്ലേ എത്രയാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കുട്ടിയുടെ ഉയരം പറയൂ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഏറ്റവും ഉയരം കുറവുള്ള കുട്ടിയുടെ ഉയരം എത്രയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ഏ പത്താണോ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ പിന്നെ അതാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എഴുതണം എൻ്റെ ഉയരം എഴുതണം എൻ്റെ ബെഞ്ചിലുള്ളവരിൽ കൂടിയ ഉയരം എത്രയാണെന്ന് എഴുതുക ബെഞ്ചിലുള്ളവരിൽ കുറഞ്ഞ ഉയരം എത്രയാണെന്ന് എഴുതുക ക്ലാസ്സിലുള്ളവരിൽ കൂടിയ ഉയരം എത്രയാണ് കുറഞ്ഞ ഉയരം എത്രയാണ് അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്ലാസ്സിലുള്ളവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറഞ്ഞ ഉയരം നൂറ്റി പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്ത പേജ് നോക്കൂ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഉയരം ക്രമപ്പെടുത്തി ചാർട്ടിൽ എഴുതി പ്രദർശിപ്പിക്കൂ ക്രമത്തിൽ എഴുതണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഏറ്റവും കുറവുള്ള കുട്ടിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് വലുതാവണ വരെ എഴുതാം അതൊരു ക്രമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കുട്ടിയുടെ ആദ്യം എഴുതിയിട്ട് കുറവ് കുറവ് എഴുതാം ഏതാണ് നമുക്ക് സൗകര്യച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൂട്ടുകാരോട് ചോദിക്കാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യം അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരേ ഉയരമുള്ളവർ ആരൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒരേ ഉയരമുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതുക പിന്നെയോ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയത് ആരാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞത് ആരാണ് അല്ലേ പിന്നെന്താണ് എല്ലാവർക്കും നൂറ് ഒരു മീറ്ററിൽ മേലെ ഉയരമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാ ഒരു മീറ്റർ മറന്നോ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ എല്ലാവരും നൂറിനേക്കാൾ ഉയരമുള്ളവരാണ് അല്ലേ അതായത് ഒരു മീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉയരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലേ ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പോലും നൂറ്റി പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം അതേപോലെ നമ്മളിവിടെ പട്ടികപ്പെടുത്തുക ചാർട്ടിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം എഴുതാം ഇനി എന്താണ് അടുത്തത് ഊഹിക്കാം അളക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഊഹിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ അളക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ മേശയുടെ നീളം മേശ കണ്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്കെയില് നോക്കൂ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയില് ആ സ്കെയില് ഈ മേശമിക്ക് ഏകദേശം എത്ര ഉണ്ടാവും നോക്കൂ എന്തായാലും പതിനഞ്ചല്ല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ മേശയുടെ നീളം ഇതാ ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിലുണ്ട് അതെവിടെ ഒന്ന് ഉയർത്തി കാണിക്കൂ ഉയർത്തി കാണിക്കൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മേശ ഇത്രയേ ഉള്ളു മേശ അല്ല അപ്പം മുപ്പതും അല്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് എത്ര വലിയൊരു എത്ര ആവും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഊഹം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഊഹം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അവിടെ എഴുതുക മേശയുടെ നീളം ഊഹം അവിടെ എഴുതിയോ അതേപോലെ തന്നെ റബ്ബർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ റബ്ബർ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ റബ്ബർ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അവിടെ എഴുതുക അളന്ന് നോക്കാൻ പാടില്ല ഏയ് അളന്ന് നോക്കാൻ പാടില്ല ചോക്കിൻ്റെ നീളം ചോക്ക് ചോക്ക് എഴുതിക്കോളൂ ഊഹിച്ചത് എഴുതിക്കോളൂ ചോക്കിൻ്റെ നീളം ചോക്ക് കണ്ടോ നോക്കൂ ഈ ചോക്കിന് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ സ്കെയിലും വെച്ചിട്ട് ഊഹാണ് എഴുതാണ് വേണ്ടത് പറയണ്ട ഓരോരുത്തരും അവനാൻ ഊഹിച്ചത് എഴുതിക്കോളൂ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൻ്റെ നീളം നമ്മുടെ ആ ബോർഡിന് എത്ര നീളമുണ്ട് നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ആ ഇത് എങ്ങനെയുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചോട്ടിലേക്കുള്ളത് വീതിയാണ് അതല്ല വേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് നീളം ആ നീളം ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൻ്റെ നീളം എത്രയുണ്ട് ഊഹിച്ച് എഴുതിക്കോളൂ മീറ്ററിൽ പറയേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ മീറ്റർ സ്കെയിലിനേക്കാളും ഇല്ലേ അത് നമ്മുടെ മീറ്റർ സ്കെയിലിനേക്കാളും ഇല്ലേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഊഹം പറഞ്ഞോളൂ 
ഗണിത പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ നീളം കണക്ക് ബുക്കിന്റെ നീളം നമ്മൾ അന്ന് നോക്കിയായിരുന്നോ ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഊഹിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത് ആരും അളന്ന് നോക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ ഊഹം ശരിയായോ എന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാലോ നിങ്ങളുടെ കുടയുടെ നീളം ആരുടെ കയ്യിൽ കുട ഇല്ലപ്പോ അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ നിങ്ങൾ ഊഹിച്ച് എഴുതിക്കോളൂ ചാർട്ട് പേപ്പറിന്റെ നീളം നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച ചാർട്ട് പേപ്പർ അതുപോലെ ഈ കലണ്ടർ ഇതിന്റെ ഒക്കെ നീളം ഊഹിച്ച് എഴുതുക ആ കലണ്ടറിന്റെ എഴുതിക്കോളൂ നീണ്ട ഒരു കലണ്ടറാണ് അത് കണ്ടോ നീളമാണ് കൂടുതൽ വീതി കുറവായ ഒരു കലണ്ടറാണ് കണ്ടോ വീതി ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായോ അതെ പിന്നെ ക്ലാസ് മുറിയുടെ നീളം ക്ലാസ് മുറി എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ടാവും ക്ലാസ് മുറി സെന്റിമീറ്റർ ആവില്ല എന്തായാലും വലുതല്ലേ ക്ലാസ് മുറി ക്ലാസ് മുറിയുടെ നീളം എത്ര ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം നമ്മൾ ഊഹിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ട പട്ടികയിൽ എഴുതുക ഇനി അതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും വെച്ച് അളന്ന് നോക്കാനുണ്ട് അളന്ന് നോക്കിയിട്ട് എത്രയാണെന്ന് അവിടെ എഴുതുക കൊടിമരം എന്നുള്ളത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ കൊടിമരത്തിന്റെ നിഴൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇനി ക്ലാസ് ഇന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോ അത് ശ്രദ്ധിക്ക കൊടി ഉയർത്തുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ആ മരം അത് ഒരു മരമല്ല കൊടിമരം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ കൊടി ഉയർത്തുന്ന ആ പോസ്റ്റ് എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക അതിന്റെ നിഴലാണ് നോക്കേണ്ടത് അതിന്റെ അത്രയും ഉയരം ആ നിഴലിനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ ഓരോ മണിക്കൂറിലും നിഴലിന്റെ നീളം അളന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നിങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടു വിചാരിക്ക അളന്ന് വന്ന് എഴുതി പിന്നെ ഒരു മണിക്ക് വീണ്ടും അളന്ന് വന്ന് എഴുതുക രണ്ട് മണിക്ക് എഴുതുക മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുതുക മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഓരോ മണിക്കൂറിലും നിങ്ങൾ അത് അളന്ന് എഴുതണം വാച്ച് ഉണ്ട് ആരുടെയും കയ്യിൽ ആരുടെ കയ്യിലും വാച്ച് ഇല്ല അപ്പൊ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്ക സമയമായോ ഒരു മണിക്കൂറായോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം എന്നിട്ടോ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൂട്ടുകാരോട് ചോദിക്കാൻ ചോദ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കൂ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നിഴൽ ഏത് സമയത്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ വലിയ നിഴൽ ഏത് സമയത്താണ് അയ്യോ നോക്കാതെയാണ് ആ ഉത്തരം ഉച്ചക്കാണോ രാവിലെ ഉച്ചക്ക് വൈകുന്നേരം ഈ മൂന്ന് സമയത്തിൽ ഏത് സമയത്താണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നിഴൽ കാണുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നിഴൽ കാണുന്നത് അതൊന്നും നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയണ്ട അത് തെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നോക്കിയതിന് ശേഷം പറയാം നീളം നമ്മുടെ അത്ര തന്നെ നീളം അതായത് കൊടിമരത്തിൻ്റെ അത്ര തന്നെ നീളം ഏത് സമയത്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള മൂന്ന് ഈർക്കൽ കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കുക എത്ര കഷ്ണാണ് എത്ര കഷ്ണമാണ് മൂന്ന് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളം വേണം അപ്പൊ സ്കെയിലുമ വെച്ചിട്ട് വേണം അളന്നെടുക്കാൻ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ അളക്കണം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള മൂന്ന് കഷ്ണം എടുക്കുക ഇവ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കാമോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും അല്ലെ മൂന്ന് ഭാഗം ഉണ്ടായ ത്രികോണമായി ല്ലേ ചതുരമാക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയും എത്ര കഷ്ണങ്ങൾ വേണം എത്ര വേണം ആ അങ്ങനെ തന്നെ മിടുക്കന്മാരൊക്കെ ആണ് അല്ലേ ഒന്ന് മതി ചതുരാക്കാൻ ഒരു ചതുരത്തിന് എത്ര വശം വേണം നാല് വശം ഒരു ത്രികോണത്തിന് എത്ര വശം വേണം മൂന്ന് വെരി ഗുഡ് ഇനി ഉയരം മോഹിക്കാം അളക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കൂ എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ഇനി ഊഹിക്കേണ്ടത് എല്ലാ ഊഹിക്കും അളക്കും വേണം കേട്ടോ വാതിലിൻ്റെ ഉയരം നമ്മുടെ വാതിലിൻ്റെ ഉയരം ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉയരം ഡസ്കിൻ്റെ ഉയരം കസേരയുടെ ഉയരം ജനലിൻ്റെ ഉയരം ചുമരിൻ്റെ ഉയരം ജനലില്ല നമുക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ക്ലാസ് പോയി എടുക്കേണ്ടി വരും എൽ കെ ജിയുടെ ജനലെടുക്കാം അതെടുത്തിട്ട് അളക്കുക ആദ്യം ഊഹിക്കുക പിന്നെ അളക്കുക മനസ്സിലായോ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ അധികം മീറ്ററിൽ ഉയരം വരും അല്ലേ വാതിലിൻ്റെ ഉയരം സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണോ പറയുക ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ അത്ര ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ടാപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് അളക്കാം 
ആ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് അളക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഊഹിച്ച് എഴുതിക്കോളൂ എന്നിട്ട് വേണം അളന്ന് എഴുതാൻ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണശാലയിലെ വിവിധ വലുപ്പത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവയിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും വണ്ണം എത്രയെന്ന് അളന്ന് എഴുതൂ വണ്ണം നമ്മുടെ പാല് തിളപ്പിക്കുന്ന പാത്രം ചോറ് വയ്ക്കുന്ന പാത്രം പല പാത്രങ്ങളുണ്ടല്ലേ കറി വയ്ക്കുന്നത് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബക്കറ്റുകൾ അങ്ങനെ പല പാത്രങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ വണ്ണം എങ്ങനെയാണ് അളക്കുക സ്കെയിലുകൊണ്ട് ചുറ്റി സ്കെയിലുകൊണ്ടോ ഏ എല്ലാവരും കൂടി വളം നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് അളക്കണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തുണ്ണു നൂല് കൊണ്ട് അളക്കുക പാത്രത്തിൻ്റെ വണ്ണം നൂല് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഒരു നൂല് കൊണ്ട് എന്നിട്ട് ആ നൂലിനെ സ്കെയിലിൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇതാ കുട്ടി പറയണുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നൂല് കൊണ്ട് അളന്ന് ആ നീളം സ്കെയിലിൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ വേറൊരു കുട്ടി പറയാണ് ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചും അളക്കാമല്ലോ പറ്റില്ലേ പറ്റും ഇനി ഓരോ പാത്രത്തിൻ്റെയും ആഴം എത്രയെന്ന് അളക്കും അത് എത്ര കുണ്ടുള്ള പാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് ടാപ്പ് വെച്ചിട്ടല്ലല്ലോ അളക്കുക അതെന്താണ് മീറ്റർ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അളക്കാം അല്ലേ ത്രികോണം ഇനി എന്താണ് ത്രികോണത്തിനെ പറ്റി നമ്മുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള രണ്ട് കമ്പുകളും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കമ്പും ചേർത്ത് ത്രികോണമാക്കാമോ എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള രണ്ട് കമ്പ് ചെറുതാണ് രണ്ടെണ്ണം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വേറൊരു കമ്പ് അതിൽ മൂന്നും കൂടി ചേർത്ത ത്രികോണമാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ പറ്റും അതെ പറ്റുമോ നോക്കാം അല്ലേ പറ്റില്ല എന്ന് ആരാ പറയണേ എന്താണ് പറ്റാതിരിക്കാൻ ഒരേ വലിപ്പം തന്നെ വേണം വശങ്ങൾക്ക് എന്ന് നിർബന്ധമില്ല മനസ്സിലായോ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കമ്പ് ഇങ്ങനെയും ഒരു കമ്പ് ഇങ്ങനെയും വെക്കാം കണ്ടോ എന്നിട്ട് മറ്റേ കമ്പ് ഇങ്ങനെ വെക്കാം അങ്ങനെ ആയാലും അത് എന്താവും ത്രികോണം ആവും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ത്രികോണമാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതേപോലെയുള്ള ത്രികോണമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ വാതിൽ പടിയുടെ കനം എത്രയെന്ന് അളന്ന് നോക്കൂ എന്തിനാ അളന്ന് നോക്കാൻ എന്താ അവിടെ സ്കെയിൽ വെച്ചാൽ മതി അത്ര അല്ലല്ലോ വലിപ്പം അല്ലേ ഏകദേശം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഏ മുപ്പത്തഞ്ചോ എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം നിങ്ങളെ സ്കെയിലൊന്നാണ് പിടിച്ചേ എന്താണ് എന്താണ് കനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനം നീളല്ല ചോദിച്ചത് കനമാണ് ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെ കുത്തനെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് അളക്കുക അതാണ് കനം എത്ര ഉണ്ട് അത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഇതേപോലെ ഒരു പടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ പുറത്തെ വാതിലിന് കട്ടിളപ്പടി എന്ന് പറയും നമ്മൾ അല്ലേ ആ കട്ടിളപ്പടിക്ക് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അളന്ന് നോക്കണം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ കനമുണ്ട് അത് അതിന് ശേഷം ഊഹിക്കണം അളക്കണം രണ്ടും ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ രൂപങ്ങൾ എന്ന് കണ്ടോ ഈർക്കൽ കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ചെടുത്ത് ഈ രൂപം ഉണ്ടാക്കൂ ഇതെന്താ രൂപം എന്താണ് മീൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഡോൾഫിനോ മീൻ അല്ലേ നമുക്കൊരു മീൻ എന്ന് പറയാം ഡോൾഫിൻ്റെ മീൻ തന്നെ പോലെയുള്ള ആകൃതിയാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിൽ ഒരേ അളവുള്ള എത്ര ഈർക്കൽ കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കൂ ഇതിൽ എത്ര ഒരേ അളവുള്ള എത്ര എണ്ണുണ്ട് ഒരേ അളവുള്ള എത്ര എണ്ണുണ്ടാവും ആകെ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ അല്ലല്ലോ മീനിൻ്റെ മുഖത്തിന് മീനിൻ്റെ മുഖത്തിന് രണ്ടെണ്ണം വേണ്ടേ അപ്പുറം അപ്പുറം ഓരോന്ന് വെക്കണ്ടേ പിന്നെ മീനിൻ്റെ ശരീരം അതിന് രണ്ടെണ്ണം വേണം അപ്പൊ നാലെണ്ണായില്ലേ പിന്നെ മീനിൻ്റെ ചിറകിന് ചിറക് വാലല്ല സൈഡിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതായി ആ പിന്നെ വാലിൻ്റെ അവിടെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം വെക്കണം വെച്ചോ ആ പിന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം വെക്കണം വെച്ചോ 
ആ അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടായി ഒരേ വലിപ്പമുള്ള ഒരേ വലിപ്പമുള്ള പതിനാറെണ്ണല്ല ഒരേ വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാണ് രണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാണ് ഒരേ വലിപ്പുള്ളത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് മീനിനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ എന്താണ് ഊഹം ശരിയാണോ എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ഊഹിച്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പെൻസിലിൻ്റെ വണ്ണം പെൻസിലിൻ്റെ വണ്ണാണ് നീളല്ല വണ്ണം എങ്ങനെ അളക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ അളക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ടേപ്പ് കൊണ്ടോ നൂല് കൊണ്ട് അല്ലേ നൂല് കൊണ്ട് അളക്കുക അതൊക്കെ ചെറിയ വണ്ണല്ലേ നൂല് കൊണ്ട് അളന്ന് എവിടെ വെക്കുക സ്കെയിലുമ്മ വെക്കുക അല്ലേ പിന്നെ കൈത്തണ്ടയുടെ വണ്ണം ഏതാണ് കൈത്തണ്ട ഇത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വള കിടക്കുന്ന ഭാഗം വാച്ച് കെട്ടുന്ന ഭാഗമാണ് കൈത്തണ്ട തള്ളവിരലിൻ്റെ വണ്ണം കൈത്തണ്ടയുടെ വണ്ണം കഴിഞ്ഞ തള്ളവിരലിൻ്റെ വണ്ണം ഇതൊക്കെ നൂല് വെച്ചിട്ടാണ് അളക്കേണ്ടത് സ്കൂൾ മുറ്റത്തെ മരത്തിൻ്റെ വണ്ണം സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് നമ്മൾ ഏത് മരം അളക്കാൻ നല്ലത് മാവിൻ്റെ അളക്കാം അല്ലേ നല്ലൊരു മാവുണ്ടല്ലോ അവിടെ അത് അളക്കാം കൊടിമരത്തിൻ്റെ വണ്ണം കൊടി ഉയർത്തുന്ന ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണം ചോക്ക് പെട്ടിയുടെ ആഴം ചോക്ക് പെട്ടിയുടെ ആഴം ഇങ്ങനെയാണ് അളക്കുക അതെന്തുകൊണ്ട് അളക്കാം സ്കെയിൽ വെച്ച് അളക്കാം ബക്കറ്റിൻ്റെ ആഴം അത് മീറ്റർ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് അളക്കാം ഗ്ലാസിൻ്റെ ആഴം ഗ്ലാസിൻ്റെ ആഴം എങ്ങനെ അളക്കുക സ്കെയിൽ അല്ലേ ആ പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഡെസ്കിൻ്റെ നീളം ഏതാ നല്ലത് ഡെസ്കിൻ്റെ നീളം എന്താണ് മീറ്റർ സ്കെയിൽ തൂണിൻ്റെ വണ്ണം അവിടെ ഒരു തൂണില്ലേ നമ്മുടെ വരാന്തയിൽ കൂടെ തൂണുകളില്ലേ അതിൻ്റെ വണ്ണം നൂല് കൊണ്ട് അളക്കുക കോണിപ്പടിയിലെ ഒരു പടിയുടെ ഉയരം നമ്മുടെ കോണി സ്കെയില് മീറ്റർ സ്കെയിലോ സ്കെയില് മതി അല്ലേ നിഘണ്ടുവിൻ്റെ കനം എന്താ നിഘണ്ടു നിഘണ്ടു പറഞ്ഞ എന്താ നമ്മളെ പിന്നെ ഡിക്ഷണറി ഡിക്ഷണറി അറിയോ അറിയോ ആ അതറിയൂല്ലേ ഡിക്ഷണറി എന്നുള്ളതിൻ്റെ മലയാളം വാക്കാണ് നിഘണ്ടു മനസ്സിലായോ ആ അതിൻ്റെ കനം കനം എത്രയുണ്ട് സ്കൂളിലെ രണ്ട് തൂണുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അതെന്തുകൊണ്ട് അളക്കുക ഇവിടെ ഒരു തൂണ് ഇവിടെ ഒരു തൂണാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നൂല് പിടിക്കുക ചെയ്യാ ടാപ്പ് ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാം ജനാലയിലെ രണ്ട് കമ്പികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ജനൽമ കമ്പികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അതെങ്ങനെ അളക്കുക സ്കെയിൽ വെച്ച് അളക്കാം അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങളും കൂടി നിങ്ങൾ ആദ്യം ഊഹിക്കണം പിന്നെ അളക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങൾ അളക്കാൻ തോന്നുന്നത് ബുക്ക് ആ ബുക്കിൻ്റെ നീളം അല്ലേ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ നീളം അളക്കാം ബോക്സിൻ്റെ നീളം അളക്കാം ആയിക്കോട്ടെ അത്ര ആ ബാഗിൻ്റെ നീളമാവാം ചെരുപ്പിൻ്റെ നീളമാകാം ഏ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ആ വാട്ടർ ബോട്ടിലിൻ്റെ വണ്ണം അളക്കാം കാരണം നീളം അളക്കാൻ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ വളഞ്ഞും പൊളഞ്ഞൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വാട്ടർ ബോട്ടിലിൻ്റെ വണ്ണം അളക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ